டிவிஎஸ் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் தயார நிகழ்ச்சிக்குள் வரவேற்கின்றோம் இன்றைய வணக்கம் தயார நிகழ்ச்சியானது கிழக்கு மாகாணத்தை நோக்கியதாக பயணப்படுகிறது கிழக்கு மாகாணத்திலே தமிழர் தாயத்தினுடைய கீழ்முனை பகுதி என்று சொல்லக்கூடிய பொத்துவில் மண்ணிலிருந்து இன்றைய வணக்கம் தயார நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக நாங்கள் கொண்டு வர போகின்றோம் குறிப்பாக பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலான போராட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய ஆரம்ப புள்ளியாகிய மண் தான் இந்த பொத்துவில் மண் இந்த மண்ணிலிருந்து இன்றைய நாளிலே வணக்கம் தயார நிகழ்ச்சி உங்களை இந்த ஊருக்குள் அழைத்து செல்ல போகின்றது முக்கியமாக இந்த பொத்துவில் மண்ணை பொறுத்தவர்களிலே பெரும்பான்மையானவர்களாக முஸ்லீம் இன மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று தமிழ் மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அதுக்கு பின்னதாக சிங்கள மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லை கிராமங்கள் தொடர்பான விடயங்கள் அதனோடு இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் முக்கியமாக இங்கே மக்கள் தங்களுடைய சொந்த நிலங்களுக்கு திரும்ப வேண்டும் என்பது தொடர்பான பிரச்சனைகளோடு எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவை சார்ந்திருக்கின்ற விடயங்களையும் பொத்துவில் மண்ணோடு இணைந்திருக்கின்ற சுற்றுலா மையங்களில் ஒன்றுதான் அருகம்பை அந்த பகுதிக்கும் நாங்கள் செல்ல போகின்றோம் அருகம்பை பகுதியிலே இருக்கின்ற சுற்றுலா சார்ந்திருக்கின்ற விடயங்களை இன்றைய நாளில் நாங்கள் காட்சிப்படுத்த போகின்றோம் அதனோடு சார்ந்த இங்கே நல்ல ஒரு அழகான இடம் இருக்கிறதாம் அது சூரியன் உதயமாகின்ற இடத்தை தரிசிப்பதற்கு மிக அற்புதமான இடம் என்று சொல்லி ஒரு இடம் இருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் இன்றைய நாளில் உங்களை நாங்கள் அழைத்து செல்ல போகின்றோம் மக்களுடைய வாழ்வியல் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் இங்கிருக்கின்ற அழகியல் சார்ந்த விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் இன்றைய வணக்கம் தான் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த இருக்கிறது தமிழ் மக்கள் இருக்கின்றார்கள் எண்பது விதமான அவர்கள் மாற்று இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எங்களுடைய இருபது விதமான மக்கள் ஒன்று சுழக்கம் பி இருபத்தேழு வரைக்கும் பி ஒன்றிலிருந்து பி இருபத்தேழு வரைக்குமான பிரதேசங்கள் இருக்கின்றன இதில் தமிழர்களுடைய ஏழு பிரதேசங்கள் இது எங்களுடைய பிரதேசம் இன்ஸ்பெக்டரேத்தம் பட்டுவழி குண்டுமாடு கனகர் கிராமம் கோமாரி மற்றும் சங்கமங்கண்டி ஒத்ததாக இந்த பிரதேசங்கள் இருக்கின்றன அதிலும் இங்கு வாழுகின்ற மக்கள் விவசாயத்தையும் மீன்புடியையும் தங்கியிருக்கின்றார்கள் தற்போது எங்களுடைய பிரதேசத்தில் சுற்றுலாத்துறை மிகவும் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது நானும் சுற்றுலாத்துறையில் நேரடியாக ஈடுபட்டுள்ளேன் அது மாத்திரமல்லாமல் மானசபைகள் உருவாக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து முதல் முதலாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஒரு தமிழர் இந்த பிரதேசத்தில் உப தபிசாளராக வந்திருக்கின்றது முதல் முதலாக நான் மாத்திரமே இங்கு எங்களுடைய பிரதேச சபையில் மொத்தமாக இருபத்தொரு உறுப்பினர் இருக்கின்றார்கள் இதிலில் நாங்கள் நான்கு உறுப்பினர்கள் தான் தமிழ் பிரதித்துவம் பதினேழு உறுப்பினர்கள் மாற்று இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இருந்த போதிலும் எங்களுடைய திறமையாக நாங்கள் செயல்பட்ட காலத்தினால் நாங்கள் உப தவிசாளர் பதவியை பெற்றிருந்தோம் தொண்ணூறாம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியிலேயே தமிழ் மக்கள் 
பீதாச்சாரத்தில் கொஞ்சம் செறிவாக வாழ்ந்தார்கள் இந்த யுத்தம் காரணமாக இங்கிருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் அதையொட்டிய திருக்கோயில் தம்புலிவில் அக்கறை பற்றி போன்ற பிரச்சனைகளில் இடம்பெயர்ந்து சென்று விட்டார்கள் அதை அதைத் தொடர்ந்து எங்களுடைய இங்கிருக்கின்ற கல்விமான்களும் அந்த காலகட்டத்தில் சென்று விட்டார்கள் தற்போது நாங்கள் எங்களுடைய மக்களின் க பிள்ளைகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் ஒத்து செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பகுதியிலே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அபிவிருத்திகள் எது சார்ந்தவையாக இருக்கின்றன தற்போது நீங்கள் இந்த பிரதேசத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே நன்றாக தெரியும் ஒரு தமிழர் பிரதேசத்துக்குள் வரும்போது ஒரு வேறொரு முகமாக தெரிகின்றது மாற்று இனங்களின் பிரதேசத்துக்குள் செயல் செல்லும்போது வேறொரு முகமாக தெரிகின்றது ஆகவே முன்னே காலங்களில் இந்த பிரதேசங்களில் வந்து தன்னிச்சையாக ஒரு இனத்துக்கே அபிவிருத்தியை மேற்கொண்டாக இருந்தது தற்போதும் அந்த நிலைமை நீடிக்கின்றது எங்களுடைய சில சில முயற்சிகளால் தற்போது சில அபிவிருத்திகள் நடக்க இருக்கின்றது அதுவும் த இன்னும் தாமதமாக கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இங்கு இருக்கின்ற மக்கள் தற்போது கூடுதலாக அவங்களுடைய வாழ்வாரத்தை சுற்றுலாத்துறை பக்கம் செலுத்துவதை அண்மை காலமாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் நிற்கின்ற இந்த பகுதியானது ஒரு மிக முக்கியமான சுற்றுலா மையமாக இருக்கின்றது அருகம்பை குடா பகுதியில் தான் இருக்கின்றோம் அருகம்பை குடா பகுதியினுடைய மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடுகின்றவர்களுடைய பகுதியில் தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் இங்கே ஏராளமான படகுகள் இப்பொழுது கரையில் இருக்கின்றன அதே போன்று கடலுக்கு சென்று ஆழ்கடல் மீன்பிடிக்கு சென்று கொண்டிருந்த படகுகள் இப்பொழுது மீளவும் கரைக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இது ஒரு சுற்றுலா தலமாக இருந்தாலும் இப்பொழுது சுற்றுலா துறையானது வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிற காரணத்தினால மிகப்பெரிய அளவு பாதிப்பை இந்த மக்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கே சிங்கள மொழி பேசுகின்ற மீனவர்கள் இருக்கின்றார்கள் முஸ்லீம் இனத்தைச் சேர்ந்திருக்கின்ற மீனவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களிடம் பேசுகின்ற பொழுது அவர்கள் சொன்ன கருத்து மிகப்பெரிய அளவிலே தாங்கள் நஷ்டத்தை எதிர்கொண்டிருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய அன்றாட தேவைகளுக்காகவும் இங்கிருக்கின்ற மக்களுடைய உணவு தேவைகளுக்காகவும் மாத்திரம் தான் தங்களால் இப்பொழுது மீன்பிடியை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏனைய காலங்களில் அல்ல சுற்றுலா அந்த கால பகுதிகளில் பார்க்கின்ற பொழுது நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் வந்து வருவார்களே ஆனால் இங்கிருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஹோட்டல்கள் எல்லாம் எல்லாத்துக்குமான கடல் உணவுகளை தாங்கள் தான் வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்கின்ற விஷயத்தை அவர்கள் அங்கே சொல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இப்பொழுது இந்த சுற்றுலாத்துறை வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பது கொரோனா அதே போன்று ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதல்களுக்கு பின்னதான் அந்த கால அந்த காலப்பகுதியிலே இந்த சுற்றுலாத்துறை வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பது என்பது அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் பாதித்திருக்கிறது
எல்லோருக்கும் தெரியும் பொத்துவில் பொத்துவில் என்று சொன்னால் சுற்றுலாத்துறைக்கு மிகவும் பிர பிரசித்தி பெற்ற ஒரு இடமாக தான் எல்லோரும் நினைத்திருக்கின்றீர்கள் அது அருகம்பை குடாவை தான் மையமாக கொண்டிருக்கின்றது தற்போது இங்கு ஊரணி கனகர் கிராமம் எல்லோரும் சொ இப்போது சொல்கின்றார் பிஸ்கி பாயிண்ட் என்று உண்மையான பெயர் வந்து அதுக்குரிய கனகர் கிராமம் ஊரணி தற்போது பிஸ்கி பாயிண்ட் என்று சொல்கின்ற இடத்தில் மிகவும் வேகமாக சுற்றுலாத்துறை முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றது அதில் தற்போது குறைந்தது இருபத்தைந்துக்கு மேற்பட்ட ஹோட்டலில் சுற்றுலா விடுதிகள் இருக்கின்றன அது மாத்திரமல்லாமல் தற்போது கோமாரி மணச்சேனை என்று சொல்வார்கள் அந்த பிரதேசமும் வேகமாக சுற்றுலாத்துறைக்கு வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது இங்கு எங்களுடைய எங்க எங்களுடைய உறவுகள் வந்து இங்கு முதலீடு செய்து இந்த சுற்றுலா விடுதிகளை அமைப்பதன் மூலமாக இங்கு இருக்கின்ற நிறைய இளைஞர் ஜோதிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுக்க முடியும் அந்த வகையில் தற்போது நான் நினைக்கின்றேன் வருகின்ற இரண்டு மூன்று மாதங்களில் இந்த அருகம்பையுடன் சேர்த்து மணச்சேனை ஊரணி கோமாரி திகவாவி நீலகிரி குடும்பிக்கலை போன்ற இட இடங்களை கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தினால் சுற்றுலா வளையமாக அடையாளப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் அந்த ஒன்று கூடலுக்கு நானும் சென்றிருந்தேன் சிறு திருத்தங்களுடன் வருகின்ற காலங்களில் இது டூரு சோனாக வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட இருக்கின்றது அதன் பிற்பாடு எங்களுடைய தமிழ் பிர பிரதேசங்கள் மிகவும் வேகமாக சுற்றுலாத்துறை வளர்ச்சியடையும் ஆகையினால் எங்களுடைய உறவுகள் இங்கு வந்து முதலீடு செய்வதன் மூடாக எங்களுடைய இளைஞர் ஜோதிகளுக்குரிய வேலைவாய்ப்பை வேகமாக பெற்றுக் கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன்
இந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களுடைய கல்வி சார்ந்த நடவடிக்கைகளை பற்றி சொல்லுங்கள் ஐயா திறமான சேலஞ்ச் பண்ண டிங்கோமலை ஊராக உடல் ப இந்த மைதான நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரிதான் கல்விக்கூட நிகழ்ச்சி இருந்தாலும் சரிதான் எங்களுடைய எம்எம்இ ஸ்கூல் ஒரு மூல கல்விக்கூடம் இந்த பொத்துவிலேயே தாய் பள்ளிக்கூடம் இந்த ஆலயம் ஒரு மூலமான பழைய ஆலயம் என்பது போல் இந்த எம்எம்இ ஸ்கூல் மித டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தமிழ் கலவன் பாடசாலை ஒரு புற பழைய பாடசாலை இங்கே இருக்கிற சில நேரத்தில் ஒரு சிங்களாக்கள் கூட இங்கே அறிவறி படித்ததாக படித்ததாக நான் அறிஞ்சேனான் ஒரு 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 சம்பவத்துக்கு ஒரு ஆள் சிங்களால் எதிர்ப்பு வெளிக்கிட்ட ஒரு பிட்டு சேர்த்த பார்த்தன் ட்ரக்டர் ஆளர் என்று அல்லது சுது நிலைமை என்று தாமலால் சைன் பண்ணியிருந்தார் அப்போ அவர் ஆலம் ஆரம்பத்தில் தமிழ் தான் படிச்சிருக்கார் என்றது அதை கண்டு நான் அறிஞ்சு கொண்டேன் அப்படி ஒரு பேதம் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் கல்வி கொடுத்த பள்ளிக்கூடம் பல சுயநலமான பெருத்த அரசியல் காரணங்களால் புறங்கணிக்கப்பட்டு பட்டு பட்டு இப்போயும் சலஞ்ச் எதிர்நீச்சல்ல பள்ளிக்கூடம் தோல்வி அடைய இல்லை ஆனால் பலப்பற்றாக்குறை இருக்குது எங்களோட பள்ளிக்கூடம் முன்னேறதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு பலப்பற்றாக்குறை இருக்குது சரி இந்த பொத்துவில் மண் தொடர்பாக நாங்கள் சொல்லி வந்து சில நபர்களை வந்து நாங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் இவர்கள் வந்து பேர் சொல்லக்கூடிய நபர்களாக இருப்பார்கள் இந்த ஊர் சார்ந்திருக்கின்ற பேர் சொல்லக்கூடிய நபர்களை பற்றி சொல்ல முடியுமா ஐயா ஓ பொதுவாக இந்த பிரதேசத்தில் நல்லது செய்கிறதுக்கு முயற்சித்த ஆக்கள் பழைய ஆக்களை சொல்ல போனால் கனரட்ன ஐயாவை சொல்லலாம் எம்சி கனரட்ன ஐயா ஒரு கொடைவள்ளலாக இருந்து பத யாத்திரை வாரவங்களுக்கு அன்னம் படைச்சு இலவச முறையில் ஒருவனுடைய கல்வி தகமைக்கு உத்தியோகம் கொடுத்த காலம் அவரோட காலம் அது மேற்பாடு முன்னாள் எம்பியாக இருந்த எங்களுடைய சங்கர் எம்பியை நாங்கள் எடுத்த குறிப்பிட வேணும் அவரோட காலத்துலேயும் காசு பெறாமல் உத்தியோகங்கள் வழங்கப்பட்டது என்றதை நாங்கள் இங்கே பதிவு செய்யலாம் ஆனால் நிறைய கல்விமான்களையும் வர்த்தகர்களையும் சில முன்னோடியான நல்ல எண்ணம் படைத்தவங்களையும் அழித்து போட்டாங்க இல்லை இப்போ நாங்கள் வந்து நிற்கிற இடம் வந்து ஐயா ஆலையடி பிள்ளையா கோயிலில் இருக்கிறோம் பல ஆண்டு பழமையான ஆலயமாக நீங்கள் சொன்னது போல் இந்த இடம் வந்து இந்த இடத்துக்கான ஒரு மூல பிள்ளையாராக இந்த கோயில் இருப்பதாக நீங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த ஆலயம் தொடர்பான வரலாறுகளை சொல்லுங்கள் ஐயா நூறு வருஷம் தொடர்புன்றதை விட நூறு வருஷம் இந்த பகுதி மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இதை ஸ்தாபித்து அமைச்ச ஒரு பள்ளி ஆலயம் இது தலைவிருட்சத்தை வச்சுத்தான் ஆலையடி பிள்ளையார் ஆலயமாக சொல்லப்பட்டது இதனுடைய மூலம் இப்பிருக்கிற மூலஸ்தான பிள்ளையார் ரங்கூனிலிருந்து மிக ஒரு 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 பத்திரமாக கடல் மார்க்கமாக வரவழைக்கப்பட்ட மூல பிள்ளையார் இளைஞருளையும் அதே மாதிரிதான் இந்த இருக்கிற கற்ற இந்த கல்லுப்பிள்ளையார் தான் இவங்கள் வணக்கத்துக்கு கிராம வணக்கத்துக்கு இருந்திருக்கு இது ஒரு உண்மையாக ஒரு ஐக்கியமான வாழ்வியலில் இந்த இங்கே இருக்கிற ஆலடி பிள்ளையார் ஆலயத்தினுடைய பயணம் இருந்திருக்கு மழை வரல் என்று சொன்னால் எல்லா சமூகத்துவங்களும் சேர்ந்து இவரை கொண்டு போய் இந்த குளத்தில் வைப்பாங்க வச்ச உடனே அன்றைக்கு மழை பெய்யும் அப்போ ஒரு 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 பிரிவினை இல்லாத நிலையில் ஒரு பொங்கல் நடக்கும் இந்த பிரிய ஆலமரத்தில் அப்போ எல்லோரும் ஆலையிலேயே வாங்கி அந்த பொங்கலை சாப்பிட்டு ஒரு அந்யோன்ய நிலை இருந்தது அது இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை அரசியலும் சுயநலங்களும் அந்த அன்பை கெடுத்திருக்குன்றது என்னுடைய பதிவு சரி இந்த ஆலயம் வந்து ஒரு கிராமிய வழிபாட்டு ஆலயமாக இருந்து இப்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஆலயமாக வளர்ந்துருக்கிறது அந்த வளர்ச்சி தொடர்பாக சொல்லுங்கள் தொடர்ச்சியாக இது ஒரு 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 கிராம புத்திஜீவிகள் கிராம முற்போக்கு ஆக்களால் ஒரு பரிபாலனை சபை என்ற வகையில் இது தொன்று தொட்டு வளர்ந்து வந்தது முன்னோர்கள் நிறைய இதனுடைய வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டிருக்கிறாங்க இப்போ பரிபாலன சபை என்ற வகையில் ஒரு கட்டுமானம் இருந்து இதை வச்சு நடத்தி கொண்டு கும்பாவசம் கண்டாச்சு நாங்களும் விரைவாக மற்ற மற்ற அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இந்த ஆலயத்தினுடைய மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஆயத்தமாகி அழித்தது ஆக்கள் இந்த ஒரு பதிவை நான் மேற்கொள்ளலாம் இந்த முன்னுக்கு இருக்கிற பிரமாண்டமான இந்த பள்ளிவாசலுக்கு கூட அந்த நிலத்தை கொடுத்தது எங்களோட மூதாதையர் 
இலவசமாக ஒரு ஒரு அன்பாக புழங்குற நேரம் ஒரு நல்லடக்கத்துக்கு இடம் இல்லை என்று சொன்னால் கொடுத்து அப்படி பிரிவினையாக ஒரு நல்ல பயணம் செய்யக்கலை கொடுத்து வாங்கி செய்கிறது தானே பழக்கம் இப்போ அரசியல் ஆகிட்டு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இறுதியாக இந்த ஆலயத்துக்கு கும்பாபிஷேக நிகழ்வுலாம் நடந்து இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கு சரி இதனுடைய வருடாந்த மகோற்சவ காலம் எதைய ஆவணி மாதம் ஆவணி சதுர்த்திய தீர்த்தமாக வச்சு பத்து நாள் திருவிழா பூங்காவனம் சட்டம் ஆகமம் விதிப்படி நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்குது சரி மிக நன்றி ஐயா எங்களோட இந்த கருத்தில் எல்லாம் பதிவு செய்ய வைக்கும் மிக நன்றி ஐயா நீங்களும் உண்மையாக எங்களுடைய இந்த பதிவை ஆவணப்படுத்தல் இல்லாமல் இருந்தது நான் ஒரு இங்கே நான் சொல்ல வேணும் அறநிறை பிள்ளைகளுடைய வரவை அதிகப்படுத்துறதுக்கு எல்லா வீடுகளுக்கும் நான் இப்போ போய் கொண்டு வந்தேன் அந்த நேரம் தான் தம்பி எனக்கு கோல் பண்ணார் இப்படி ஒரு சரிதியான ஒரு வரவை இப்படி ஒரு ஊடகம் ஒன்று பேர் சொல்லலை ஊடகம் நல்லது தம்பி வாங்க அங்கே நின்றாப்பில் நான் இங்கே வந்தேன் சந்தோஷம் இந்த இந்த செய்தி எங்களை உற்சாகப்படுத்தும் சில மாற்றங்களையும் கொண்டு வரும் இங்கேருந்து நல்ல நல்ல விளைச்சல் போன பல் மையம் இது ஒரு 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 கிழம மாதமும் நாங்கள் ஆவணி சதுர்த்தி நிகழ்வு கலை விழா வைப்போம் எங்களுக்கு ஒரு துக்கம் என்னென்று சொன்னால் கலை கலா பாரம்பரியம் இலக்கியம் விளைஞ்ச தமிழர்கள் இப்போ நாங்கள் இது தெரியாதவர்களாக மாறி கொண்டு வரணும் அதுக்கு சொந்தம் யாராரோ அவங்க அவங்கள அந்த சொந்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளட்டும் அதை நான் முறியடித்து திரும்பவும் ஒரு நாட்டு கூத்து நாட்டுக்கூத்து பழக்கி இந்த இந்த மண்ணில் அரங்கேற்றணும் நாங்கள் ஓரங்க நாடகம் இசை தாழ்நய நாடகம் வில்லுப்பாட்டு அப்படி மறைஞ்சு போகிற கலைகளை நாங்கள் நிலைபிடிச்சு வந்த கோவில் பன்னெண்டு மாதமும் பன்னெண்டு கலை நிகழ்ச்சி சிவராத்திரி விடிய விடிய கலை நிகழ்ச்சி வச்ச இடம் இப்போ எல்லோரும் வேலைவாய்ப்பு நேரப்பற்றாக்குறை என்று தூரம் போனதாலவும் மன உளைச்சல் சில நேரங்களில் சில உண்மைகளை சொல்கிறதுக்கு நனக்கு பின்புலத்தில் சில சில பாதுகாப்பு கருதின நிலைகள் வருமோ என்னதுக்கு நமக்கு வீண் பிரச்சனை என்று தலை எடுக்கிற காரணத்தாலும் சில உண்மைகள் அப்படியே சாவடித்து போகணும் தான் காரணம் நன்றி எங்களுக்கும் நாங்கள் இந்த பொத்துவில் சார்பாகவும் நிர்வாக சார்பாகவும் தனித்தும் ஒருமித்தும் நன்றி கூறு நான் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் தான் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் பொத்துவில் மண்ணில் இருக்கின்ற ஒரு ஆலயத்துக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் பொத்துவில் கல்லியாப்பத்தை வேப்பு எடி பிள்ளையார் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆலயத்தை நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் இது மக்களுடைய வழிபாடுகளை குறிப்பாக கிராமிய வழிபாட்டு தெய்வங்களில் ஒன்றாக இந்த பிள்ளையார் இருந்திருக்கிறார் வயல்கரை பிள்ளையாராக இவர் இருந்திருக்கிறார் சுற்றி வேற நெல் வயல் காணிகள் நிறைந்திருக்கின்ற இடத்திலே இவர் அந்த ஒரு வேப்ப மரத்தை கீழே அமர்ந்து அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இன்றைய நாளிலே வந்து இங்கே இரண்டாம் நாள் பூஜை நடைபெறிக் கொண்டிருக்க வருடாந்த மகோஷத்தில் இரண்டாம் நாள் பூசைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மதியம் பன்னிரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற பூசைகள் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கு அந்த காட்சியில் தான் நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தரப்போகின்றோம் அதோடு சேர்ந்தாக இந்த ஆலயத்தினுடைய வரலாறுகள் சார்ந்திருக்கின்ற விடயங்களையும் இந்த ஆலயம் சார்ந்தவர்களிடம் இருந்து நாங்கள் கேட்டு அறிந்து கொள்ளப் போகின்றோம்
இந்த வேப்பை அடிய பிள்ளையார் கோயில் சம்பந்தமான வரலாறுகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள போகின்றோம் ராஜா ஐயாங்களோட இணைந்திருக்கிறேன் அவர்கிட்ட நாங்கள் கேட்கலாம் ஐயா இந்த பிள்ளையார் கோயில் சம்பந்தமான வரலாறு சொல்லுங்க இந்த பிள்ளையார் கோயில் வந்து எண்பத்தி மூணு ரெண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுனது முழுக்க இந்த காடாக இருந்தது சனங்கள் வடது ஃபுல்லாக காட்டிலையும் இருந்தது குடிகளுடைய இருந்தவங்க நாங்கள் கொஞ்சம் வேலை நாங்கள் அவ்வளோ பிரக்கார மண்டி இல்லை அண்டாடும் வசதிகள் அதுக்காக எங்களுக்கு கோயில் ஒன்று வேணுமென்றதுக்காக நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பெரிய பெரிய ஆக்கள் இருந்தவங்க மோசம் போயிட்டாங்க அவங்க நாங்கள் சேர்ந்து ஒரு கோயில் ஒன்று போய் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கல் வச்சு தான் நாங்கள் வணங்கினாங்க உடல் அந்த கல் வச்சு வணங்கினா எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று உண்டாகணும் காரணம் என்ற அந்த கல் வச்சும் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை நாங்கள் செய்கிற நேற்று கடன் அப்படி நடக்குது அந்த நம்பிக்கை வரையில் நாங்கள் டக்கடர் கோயில் ஒன்று அமைக்கணும் இடத்துல என்று சொல்லி என்று அமைச்சு அதுக்கெல்லாம் தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிரச்சனை வந்துட்டு கல்லு சாமானது போட்டோம் அதுக்கெல்லாம் தொண்ணூறாம் ஆண்டு உத்தரமே இல்லை யாருமே இல்லை சனம் எல்லாம் வந்து ராணுவம் வந்து அடிச்சு கிடிச்சோ இல்லை அடிச்சு விட்டோம் உடச்சி விட்டாங்க நாங்கள் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இல்லை அஞ்சு வருஷம் ஆறு ஏமாம இருந்தாங்க நாங்கள் கோமாரி இருந்தோம் கோமாரி இடம் பெயர்ந்து அப்படியே போனாங்க அஞ்சு வருஷம் மட்டும் இல்லை அங்கே இருந்து வரது தான் காடாயிட்டு அப்போ இனி அதுக்கு அதுக்கு பிறகு ஐயா வந்து நாங்கள் வந்து தான் அதுக்கு பிறகு சின்னஞ்சிறு பிள்ளையில் சேர்த்து கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் சின்ன ஆக்களாக இருந்தவங்க அதுக்கப்புறம் சேர்ந்து எல்லா மக்களையும் கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்கிற மாட்டோம் அந்த கோயில் அபிவிருத்தி செய்யணும் நம்ம கட்டாயம் கோயில் ஒன்று போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பிறகு தான் இடம் பெயர்ந்து வந்து இஞ்சால் வராமல் இஞ்சா ராணுவம் வர ஒரு விடலை விடலை எங்களை அதுக்காக நாங்கள் அங்காலே முன்னுக்கே வளவுகள் வாங்கி வந்து 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 இருந்தாங்க பிறகு சனங்கள்ட்ட சொன்ன பெண்ணை இப்படி கோயில் ஒன்று இருக்கு வேப்படி கோயில் ஒன்று நம்மளை கோயில் அபிவிருத்தி செய்யணும் பாலடைஞ்சு கிடக்கு என்று சொன்னதுக்காக எல்லா மக்களும் சேர்ந்து நாங்கள் காசை அற விட்டு ஊருக்கு ஊராக போய் காசை அற விட்டும் எங்களுக்கு ஏண்ட உதவியை செஞ்சு அந்த கோயிலை கட்டினாங்க இப்போயும் ஒவ்வொரு வருஷமாக நாங்கள் பூஜை செஞ்சு நின்றுக்கிறோம் அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு உதவியும் இல்லை அந்த உதவியை தாரதுக்கு ஒரு நிறுவனங்களும் வருதும் இல்லை சில சில பேருக்கு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசியாக தாராங்க ஒழிச்சு மற்ற மடிக்கு உதவி என்று இல்லை ஓ மற்ற முக்கியமாக எங்களுக்கு கரண்ட்டு வேணும் ஆனை வருகுது பிரச்சனை அப்போ நாங்கள் சேகரித்து தான் எங்களை மக்களாக நாங்கள் சேகரித்து தாங்க செய்யணும் இது கட்டாயமாக அதுக்காக எங்களுக்கு கரண்ட் உதவி ஒன்று செஞ்சால் நல்ல உங்களோட உதவியை நாங்கள் நாடுறோம் இல்லை நீங்கள் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் இடம் பெயர்ந்து வந்த பிறகு இந்த இடத்துக்கு வர முடியாமல் இருந்தது அது பிறகு வந்து அப்போ இந்த வயல்காணிகள் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் சார் வயல்காணி இங்கே யாரும் வரல அது முஸ்லீம் ஆக்கள் மட்டும் வருவாங்க தமிழ் ஆக்கள் வரையலாது அந்த இதில் நாங்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஒன்றும் செய்யலாது அதுக்கு பிறகு தான் ராணுவம் கட்டுப்பாடில் எல்லோரும் ஒழுங்கு பிறகு சொன்னாங்க அப்படி நான் உடனே நீங்கள் போகலாம் உங்களோட எடுத்துக்கணும் இல்லை நாங்கள் வந்து தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஓ தொண்ணூற்றி எட்டுக்குள்ள அது ஆமாம் தான் பிறகு வந்து தான் நாங்கள் வயலை திருத்தினதும் காணி ஆக்குனதும் பத்தையெல்லாம் போய்ட்டு நாங்கள் செஞ்சாங்க சரி இந்த பிள்ளையார்கிட்ட ஒரு நம்பிக்கை ஒரு அதிசயமான விஷயம் அல்லது அபூர்வமான விடயம்னு சொல்லி அந்த பிள்ளையார் ஒரு அதிசயம் செஞ்சிருப்பார் தான் உங்களுக்கு அதை மாதிரி சொல்லுங்கள் ஓம் ஓம் நாங்கள் ஒரு என்ன பொறுத்த மாட்டிலையா நாங்கள் ஒரு நே ஒரு எங்கள் மகளுக்கு ஒரு நேற்று கடன் வச்சு நான் அந்த நேற்று கடனுக்கு இப்படி வந்து இப்படி எங்கள் மனுஷன் நானும் வந்து வச்சு நாங்கள் வச்சு அப்படி சரி நாங்கள் இப்படி ஒன்று செய்யணும் இப்படி இறுக்கி ஐயோ செஞ்சு அங்கே அந்த பிள்ளையார்கிட்ட வணங்கினதுக்காக அந்த காரியம் எங்களுக்கு முன்னேறி அந்த நம்பிக்கையில் மக்களை கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு வேப்ப அடி புள்ளியார் ஒன்று இருக்கு அந்த நம்பிக்கையை நம்ம நீடிச்சு அனுப்பிச்சதுக்காக தான் அந்த கோயிலை அபிவிருத்தி ஆகணும் கட்டுக்கணும் சார் இந்த கோயில் 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 நம்பிக்கையோடு வழிபட்டு கொண்டிருக்கிற மக்கள் எத்தனை பேர் இருக்கு நம்ம எத்தனை குடும்பங்களுக்கு சொந்தமாக இந்த கோயில் அப்படி இருக்கு மக்கள் சொந்தமண்டா ஒரு ஐம்பது குடும்பத்தில் பார்க்கலாம் அந்த ஐம்பது குடும்பமும் தானே வணங்கி கொண்டு வருது பிறகு எல்லாரும் அந்த ஏத்த மண்ட தாமரை குளம் மண்டை ஏத்த மண்ட ஏரியா ஒன்று இருக்கு அந்த ஏரியாவில் இருந்தும் வருவாங்க அது உதவி செய்துகள் அதுகள் அதுகளும் நம்ம போய் கட்டணும் அது அவங்க வேண்ட உதவி செய்துகள் அது அந்த உதவியால் நாங்கள் இதை இதை கட்டிருக்கோம் எல்லாரும் உதவியோடையும் ஓம் அப்போ இந்த கோயிலின் திருவிழா காலம் இப்போ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து மூன்றாம் மாதம் மார்ச் மாதம் மூன்றாம் மாதம் அந்த இதில் மக்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி நாங்கள் ஒரு மீட்டிங் ஒன்று வச்சு இப்படி நம்ம கோயிலுக்கு இப்படி என்ன செய்யணும் அப்படி சொல்லிடுங்க எல்லோரும் ஆலோசிச்சு எப்படி செய்ய முடி சொன்னால் ரைட்டு இப்படி எல்லாம் செய்ய முடி சொன்னால் நாங்கள் வீட்டுக்கு வீடாக போய் எல்லா இடத்துலையும் போய் அற விட்டு நாங்கள் அந்த காசு சேகரித்து நாங்கள் அந்த அமுத கோயிலில் எடுத்து கொடுத்துட்டு வாரோம் இதான் எங்களை செய்யலும் வேறு எங்களால் பெரிசா செய்கிறதுக்கு இது மூ மூணு நாளாக நாலு நாள் நாலு நாள் திருவிழா நாலு நாளும் நாலு நாளும் மக்களை கூப்பிட்டு
சார் நான் இந்த ஆலயத்தோடு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய அருள் அம்மா எங்களோட இருக்கிற அவாட்டை நாங்கள் கேட்க போகிறோம் அம்மா இந்த ஆலயத்துக்கும் உங்களுக்கும் உங்களோட குடும்பத்துக்கும் வெளியே இருக்கிற அந்த தொடர்பை சொல்லுங்க நாங்கள் இந்த ஆலயத்தில் இந்த கண்ணம் தந்தோணி பிள்ளை இந்த மாப்பிள்ளை ஆனால் அவரை எடுத்து இந்த ஆலயத்தை உருவாக்கணும் மக்களுக்கு ஒரு கோயில் ஒன்று உருவாக்கி கொடுக்கணும் சொல்லி சந்தோஷமாக ஒரு சின்ன கல் ஒன்று உருவாக்கி வச்சு அதை இப்போ மக்கள் தெரிவு செய்து எல்லோரும் நல்லா சந்தோஷமாக கோயிலை பெருப்பிச்சு சந்தோஷமாக மக்கள் வந்து ஆலயத்தில் நிற செல்வமாக சந்தோஷமாக பூஜையை நடத்தி கொண்டு வராங்க அதை நான் சந்தோஷப்படுறேன் அவர் இறந்ததுக்காக அவருக்கும் நல்ல இது கிடைக்கணும் என்று நான் சந்தோஷப்படுறேன் பூசை இங்கே இருந்து பூசை இதை செய்து போட்டு அங்கே போய் ஊராமதும் கொடுக்குறாங்க அந்த மலையில் போய் ஊராமது கொடுத்து எல்லா மக்களும் பட்டி வேறு பத்து பேர் குண்டு மாடு எல்லோரும் வந்து எல்லா அமைச்சராக்கள் எல்லோரும் வந்து ஊராமது கொடுத்து எல்லோரும் சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு போவாங்க அதுக்கு போய் இது பெருப்பிச்சு எல்லோரும் சந்தோஷமாக வந்து அந்த பக்கத்தில் அங்கால் அது இப்போ கல்லை உடைச்சிட்டாங்க எல்லோரும் உடைச்சி எல்லோரையும் அதெல்லாம் உடைச்சி கல்லை ஏற்றிட்டாங்க எல்லோரும் வந்து மலை இல்லை மலை இல்லை இப்போ சரவகுலரிக்கு அது க அதுக்கு பிறகு இதை நல்லா வைக்கணும் என்று சொல்லி இவர் நல்ல சந்தோஷத்தில் இதை பெருப்பி ஜடுங்கன்னு சொல்லி கொஞ்ச நாள் வெறும் அதில் வண்ணக்கராக இருந்து நடத்தி வந்தார் இப்போ இவ்வளோ இப்படியாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ சந்தோஷமாக இதை எடுபட்டு கொண்டு சந்தோஷம்
வணக்கம் தான் நடந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்திருக்கின்றோம் வணக்கம் தான் நடந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்தாலே நாங்கள் பொத்துவில் மண்ணில் இருந்து உங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பொத்துவில் என்று சொன்னாலே பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலான போராட்டம் நினைவுக்கு வர வேண்டும் அந்த பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலான போராட்டத்தை ஆரம்பித்த பொத்துவில் மண்ணினுடைய அந்த ஆரம்ப இடத்தில் தான் நாங்கள் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் இந்த இடத்தில் இருக்கின்ற இந்த ஆலமர பிள்ளையார் அடியில் தான் இந்த போராட்டம் ஆரம்பித்திருக்கிறது அந்த போராட்டத்தினுடைய ஆரம்ப இடத்திலே ஆரம்ப நாளிலே இருந்து கலந்து கொண்டிருக்கின்ற சகோதரர்களோடு இருந்திருக்கிறார் சொல்லுங்கள் அந்த நாள் அந்த நாள் வணக்கம் நான் தாமோதரம் பிரதீபன் பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையான மக்கள் பேரழிச்சி இயக்கத்தினுடைய அம்பாறை மாவட்ட இணைப்பாளராக இருக்கின்றேன் அன்றைய தினம் நாங்கள் பொத்துவில் நகரத்திலே இருந்து இந்த பேரணியை ஆரம்பிப்பதற்கான ஒழுங்கமைப்புகளை மேற்கொண்டிருந்த வேளையிலே இந்த இடத்திலும் சரி வருகின்ற இடங்களிலும் சரி பாதுகாப்பு தரப்பினருடைய கெடுபிடி களங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தது அந்த வேளையிலே நாங்கள் இந்த இடத்திற்கு அதற்கு முன்னதாக முதல் நாளை வந்திருந்தோம் இங்கே பாரிய மழை பெய்து கொண்டிருந்தது இரண்டு தினங்களாக அன்றும் கூட பரிய மழை பெய்து கொண்டிருந்தது இருந்தாலும் எங்களுடைய போராட்டம் எங்களுடைய பேரணி ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் இந்த இடத்திற்கு வந்து தரித்திருந்த வேளையிலே இந்த இடத்திலும் கூட பாதுகாப்பு கடுபிடிகள் விசேட அடிப்படையினர் போலீஸார் இராணுவத்தினர் சிஐடியினர் என பலர் குமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஒரு அச்சமான சூழல் காணப்பட்டிருந்தது இந்த இடத்திலே நாங்கள் சுமார் இருபது தொடக்கம் இருபத்தி ஐந்து பேர் அளவிலே தான் அரசியல்வாதிகள் உட்பட அனைத்து கட்சிகளையும் சேர்ந்தவர்கள் பொதுமக்கள் என சிலர் நினைந்திருந்தோம் இந்த இடத்திலே ஆரம்பிப்பதற்கு இருந்த அச்சுறுத்தல் காரணமாக நாங்கள் இதிலே இருந்து நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அருகிலே இருக்கக்கூடிய பஸ் தரிப்பு நிலையத்திற்கு அருகிலே சென்று அந்த இடத்திலே நாங்கள் பேரணியை ஆரம்பித்திருந்தோம் பஸ் தரிப்பு நிலையம் தாண்டி வருகின்ற போதும் கூட படையினருடைய அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தப்பட்டு எங்களுடைய பதாதைகள் பறிக்கப்பட்டு போன்ற விடயங்கள் நடைபெற்றது ஆனாலும் அதையும் தாண்டி நாங்கள் எங்களுடைய பேரணியை தொடர்ச்சியாக நடத்தி கொண்டு சென்றிருந்தோம் இதுதான் எங்களுடைய பொத்துவில் தொடக்கம் புலிகண்டியினுடைய பேரணியினுடைய தொடக்க புள்ளியாக அமைந்த பொத்துவில் நகரத்தில் இருக்கின்ற பிள்ளையார் ஆலயம் அந்த நகர மையத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஆலமர பிள்ளையார் அடியில் இருந்தான் பி டூ பி பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலான பேரணியினுடைய தொடக்க புள்ளியாக இருக்கிறது அதில் தான் நாங்கள் இப்பொழுது வணக்கம் தான் நிகழ்ச்சி வந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடியாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக ஏறிய இடங்களை நோக்கி பயணிப்போம் பாருங்கள் இன்றைய வணக்கம் தான் நிகழ்ச்சி பொத்துவில் மண்ணிலிருந்து உங்களை சந்தித்திருந்தது பொத்துவில் மண்ணில் இருக்கின்ற மக்களுடைய வாழ்வியல் சார்ந்திருக்கிற விடயங்கள் அவர்கள் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகளை நாங்கள் இன்றைய நாளில் அதிகமாக நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் இங்கு இருக்கின்ற கிராமங்களிலே மக்களுடைய வாழ்வியலுக்காக அவர்கள் எந்தளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் எந்தளவு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற விடயங்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய ஒளிப்பதிவிலே கடமையாற்றிய கபிலோடும் மற்றும் இங்கே இந்த ஏற்பாடுகளை எங்களுக்கு செய்து தந்திருக்கக்கூடிய பிரதிபன் அவர்களோடும் விடைபெறி செல்கின்றோம் விடைபெறி செல்கின்றோம் உங்களின் மீன் ஜனகட் சிவஞானம் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்